আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি প্রত্যেকে ভালো আছো আজকের ভিডিওতে এসএসসি পরিসংখ্যান অধ্যায় থেকে 2020 সালে ঢাকা বোর্ডে যেই সমস্যাটি এসেছিল অর্থাৎ যে সিজনশীল প্রশ্নটি এসেছিল সেটি নিয়ে আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব সমস্যাটি সমাধানের জন্য আমাদেরকে প্রথমে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে উপাত্তগুলোকে বা সংখ্যাগুলোকে মানের ক্রমানুসারে সাজিয়ে নিতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে সংখ্যাগুলোকে মানের ক্রমানুসারে সাজিয়ে নেই प्रदत्त संख्यागुलूके मान क्रमानुसारे सजिए पाई सब चे छोट के आज सब चे छोट संख्या हे अठारो अपने अठारो लिखब তারপরে আছে দেখো উনিশ তারপরে আছে একুশ তারপরে বাইশ তাহলে একুশ বাইশ তারপরে আছে চব্বিশ ছাব্বিশ চব্বিশ ছাব্বিশ তারপরে আছে কি সাতাশ আটাশ সাতাশ আটাশ তারপরে আছে ছত্রিশ আটত্রিশ ছত্রিশ আটত্রিশ তাহলে এখানে সংখ্যা কয়টি দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ তাহলে আমি কয়টি লিখলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ তাহলে ঠিক আছে এখানে মোট সংখ্যা বা উপাত্তের সংখ্যা এন সমান সমান দশ যা জোর সংখ্যা তাহলে এখানে টোটাল উপাত্ত কতটি দশটি যা জোর সংখ্যা অতএব মধ্যক সমান এন বাই টু তম ফদ যোগ এন বাই টু যোগ ওয়ান তম ফদ বাই समान एन बु एन एर मान कत दस दस बु तम पद जो दस बु जो वन तम पद बु समान দুই দিয়ে দশকে ভাগ করলে হয় কত পাঁচ তাহলে পাঁচতম পদ পাঁচতম পদ যোগ দুই দিয়ে দশকে ভাগ করলে কত হয় পাঁচ পাঁচ চার একে কত ছয় ছয়তম পদ তম পদ বাই টু সমান পাঁচতম পদের মান কত দেখো পাঁচতম পদ হয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচতম পদের মান হচ্ছে চব্বিশ আর ছয়তম পদের মান হচ্ছে কত ছাব্বিশ তাহলে পাঁচতম পদ মানে পাঁচ নাম্বার পদ হচ্ছে কত চব্বিশ যোগ ছয়তম পদ অর্থাৎ ছয় নাম্বার পদ হচ্ছে কত ছাব্বিশ ইকুয়েল দুই ভাগের চব্বিশ আর ছাব্বিশ যোগ করলে হয় পঞ্চাশ দুই দিয়ে পঞ্চাশকে ভাগ করলে হয় পঁচিশ সমান পঁচিশ এটি হচ্ছে মোদ্যক এটি হচ্ছে আনসার 
খনং সমস্যায় বলা হয়েছে পদত্ব উপাত্তের প্রচুরক নির্ণয় করো তাহলে আমাদেরকে এই যে উপাত্ত রয়েছে গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া আছে এটার কি করতে হবে প্রচুরক নির্ণয় করতে হবে চলো আমরা খনং সমস্যাটি সমাধান করি সমাধান প্রচুরক নির্ণয়ের সারণি এখানে হবে শ্রেণীব্যাপ্তি যেটা দেওয়া আছে ওজন কেজি আমরা সেটাকে লিখব শ্রেণীব্যাপ্তি তারপরে দেওয়া আছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা যেটা হচ্ছে কি গণসংখ্যা শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এই কলামে ওজন কেজি এবং এই কলামে শিক্ষার্থীর সংখ্যা লিখল চলবে তাহলে শ্রেণীব্যাপ্তি আছে একত্রিশ থেকে চল্লিশ একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ একত্রিশ থেকে চল্লিশ এই শ্রেণীতে গণসংখ্যা ছয় একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ এই শ্রেণীতে গণসংখ্যা আট একান্ন থেকে ষাট এই শ্রেণীতে গণসংখ্যা তেরো একষট্টি থেকে সত্তর এই শ্রেণীতে গণসংখ্যা দশ একাত্তর থেকে আশি এই শ্রেণীতে গণসংখ্যা আট একাশি থেকে নব্বই এই শ্রেণীতে গণসংখ্যা পাঁচ তাহলে আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে প্রচুরক প্রচুরক মানে হচ্ছে অনেক প্রচুর সর্বাধিক তাহলে আমরা দেখব এখানে কোন শ্রেণীতে গণসংখ্যা সর্বাধিক দেখো এখানে গণসংখ্যা সর্বাধিক তেরো আছে কোন শ্রেণীতে একান্ন থেকে ষাট শ্রেণীতে এখানে ঘনসংখ্যা সর্বাধিক তেরো আছে সর্বাধিক তেরো আছে একান্ন থেকে ষাট শ্রেণীতে তাহলে একান্ন থেকে ষাট শ্রেণীতে অতএ ফুচুরক শ্রেণী সমান একান্ন থেকে ষাট এবার আমরা প্রচুরক নির্ণয় করব তাহলে প্রচুরক নির্ণয় করতে গেলে আমাদেরকে প্রচুরকের সূত্রের প্রতীকগুলির মান আমাদেরকে এখন নির্ণয় করতে হবে এখানে এল সমান এপ ওয়ান সমান এপ টু সমান এইচ সমান অর্থাৎ এই চারটি প্রতীকের আমাদেরকে মান বের করে নিতে হবে তাহলে এল হচ্ছে প্রচুরক শ্রেণীর নিম্ন সীমা তাহলে প্রচুরক শ্রেণীর নিম্ন সীমা আছে একান্ন এফ ওয়ান এফ ওয়ান হচ্ছে প্রচুরক শ্রেণীর গণসংখ্যা বিয়োগ তার পূর্ব শ্রেণীর গণসংখ্যা তাহলে প্রচুরক শ্রেণীর গণসংখ্যা হচ্ছে তেরো বিয়োগ তার পূর্ব শ্রেণীর গণসংখ্যা হচ্ছে আট তেরো থেকে আট গেলে থাকে কত পাঁচ এফ টু এফ টু হচ্ছে প্রচুরক শ্রেণী গণসংখ্যা বিয়োগ তার ফরে শ্রেণীর গণসংখ্যা তাহলে তেরো বিয়োগ দশ ইকুয়াল হচ্ছে তিন এইচ এইচ হচ্ছে শ্রেণী ব্যবধান শ্রেণী ব্যবধান কত করে দেখো এখানে দশ করে তাহলে শ্রেণী ব্যবধান লিখলাম দশ এবার আমরা প্রচুরকের সূত্রটি লিখব লিখে মান বসিয়ে কাজ করব অতএব প্রচুরক এল প্লাস এফ ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস এফ টু গুণ এইচ তাহলে এল এর মান হচ্ছে একান্ন যোগ এফ ওয়ান এর মান হচ্ছে ফাস তারপরে এফ ওয়ান এর মান পাস যোগ এফ টুর মান তিন গুণ শ্রেণী ব্যবধান হচ্ছে কত দশ সমান একান্ন যোগ পাঁচ দশে কত পঞ্চাশ পাঁচ আর তিনে কত আট সমান একান্ন যোগ আট দিয়ে পঞ্চাশকে ভাগ তাহলে আট দিয়ে পঞ্চাশকে ভাগ করলে হয় ছয় দশমিক দুই পাঁচ ছয় দশমিক দুই পাঁচ একান্ন 
আর ছয় দশমিক দুই পাঁচ যোগ করলে হয় সাতান্ন দশমিক দুই পাঁচ এটি হচ্ছে আমাদের নির্ণে প্রচুরক ঘ পদত্ত উপাত্তের গণসংখ্যা বহুবুজ অঙ্কন কর আমাদেরকে গণসংখ্যা বহুবুজ অঙ্কন করতে হলে একটি সারণী তৈরি করতে হবে এই সারণীতে থাকবে তিনটি কলাম প্রথম কলামে হবে শ্রেণীব্যাপ্তি দ্বিতীয় কলামে হবে শ্রেণী মধ্যমান তৃতীয় কলামে হবে গণসংখ্যা তাহলে শ্রেণী ব্যাপ্তি আছে একত্রিশ থেকে চল্লিশ একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ একান্ন থেকে ষাট একষট্টি থেকে সত্তর একাত্তর থেকে আশি একাশি থেকে নব্বই গণসংখ্যা আছে ছয় আট তেরো দশ আট পাঁচ শ্রেণী মধ্যমান নিম্ন সীমা এবং উচ্চ সীমা যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে কিন্তু আমরা শ্রেণী মধ্যমান পেয়ে যাব তাহলে একত্রিশ আর হচ্ছে চল্লিশ যোগ করলে হয় একাত্তর একাত্তরের অর্ধেক হলো সাড়ে বা একাত্তরকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে হয় পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ একচল্লিশ আর পঞ্চাশ যোগ করলে হয় একানব্বই একানব্বইকে দুই দিয়ে ভাগ করলে হয় পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ যেহেতু শ্রেণী ব্যবধান দশ করে তাহলে মধ্যমান কিন্তু দশ করে বাড়বে তাহলে পরেরটা হবে পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ এর পরেরটা হবে পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ এর পরেরটা হবে পঁচাত্তর দশমিক পাঁচ এর পরে হবে পঁচাশি দশমিক পাঁচ এরপরে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর পূর্ব শ্রেণীর মধ্যমান এবং শেষ শ্রেণীর পরে শ্রেণীর মধ্যমান নির্ণয় করতে হবে প্রথম শ্রেণীর পূর্ব শ্রেণীর মধ্যমান হচ্ছে তাহলে দেখো এখানে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ হলে তার পূর্ব শ্রেণীর মধ্যমান হবে পঁচিশ দশমিক পাঁচ পঁচিশ দশমিক পাঁচ এবং শেষ শ্রেণীর ফর শ্রেণীর মধ্যমান পর শ্রেণীর মধ্যমান হবে দেখো এখানে পঁচাশি দশমিক পাঁচ তাহলে পরেরটা হবে পঁচানব্বই দশমিক পাঁচ এবার আমরা চক কাগজে গণসংখ্যা বহুবুজ অঙ্কন করব চক কাগজের নিচের দিকে আমরা আর আড়িভাবে একটা রেখা টানব এবং এই রেখাটি হচ্ছে এক সক্ষ তাহলে আমরা এখানে দুইটা তীর চিনে দিব রেখাটির দুই মাথায় দুইটা তীর চিনে দিব এবং রেখার এই পাশে লিখবো আমরা এক্স প্রাইম অর্থাৎ বাম পাশে লিখবো এক্স প্রাইম ডান পাশে লিখবো আমরা এক্স আবার এই গ্রাফটির বাম পাশে উলম্বভাবে আমরা আরেকটি রেখা টানবো তারপরে এটা দুই মাথায় দুটা তীর চিনে দেব এবং নিচে লিখ নিচে দিব ওয়াই প্রাইম উপরে দেব আমরা ওয়াই এবং এটা হচ্ছে মূল বিন্দু এক সক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ যে বিন্দুতে সেট করে সেটা হচ্ছে মূল বিন্দু এবং এখানে আমরা দেব সেট চিহ্ন তারপরে আমরা চক থেকে দেখে দেখে দেখো এখানে শ্রেণী মধ্যমান কত আছে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ এবং তার পূর্ব শ্রেণীর মধ্যমান কত আছে পঁচিশ দশমিক পাঁচ আমরা এখানে পঁচিশ দশমিক পাঁচটা বসাবো পঁচিশ দশমিক পাঁচ এরপরে আছে কত পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ শ্রেণী মধ্যমান এই যে দেখো চকে আছে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ এরপরে পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ এইভাবে আমরা সবগুলি বসাবো তাহলে পঁচিশ দশমিক পাঁচ পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ পঁচাত্তর দশমিক পাঁচ পঁচাশি দশমিক পাঁচ পঁচানব্বই দশমিক পাঁচ তাহলে আমরা এক অক্ষে এই যে এক অক্ষে এখানে আমরা কি স্থাপন করেছি এক অক্ষে আমরা শ্রেণী মধ্যমান স্থাপন করেছি তাহলে আমরা এখানে লিখব শ্রেণী মধ্যমান
আর এখান দিয়ে আমরা লিখব এখান থেকে এখানে পাঁচ ঘর তাহলে এখান থেকে এখানে কয় ঘর পাঁচ ঘর আবার এখান থেকে এখানে কয় ঘর পাঁচ দশ ঘর আবার এখান থেকে এখানে কয় ঘর হবে পনেরো ঘর এখান থেকে এখানে কয় ঘর হবে বিশ ঘর এরপরে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে দেখো এই যে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ এ বরাবর গণসংখ্যা আছে কত ছয় তাহলে এই যে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ এ বরাবর গণসংখ্যা কত ছয় এই যে এখানে ছয় দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই যে এখানে একটা ফোটা দিলাম তারপরে আছে পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ এই বরাবর গণসংখ্যা আছে কত আট এই যে পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ এই বরাবর গণসংখ্যা এখানে আট আটে ফোটা দিলাম এরপরে আছে পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ এ বরাবর গণসংখ্যা আছে কত তেরো এই যে পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ এ বরাবর গণসংখ্যা এই যে তেরোতে গিয়ে আমরা আবার কি করলাম ফোটা দিলাম এরপরে পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ এ বরাবর গণসংখ্যা আছে দশ এ বরাবর গণসংখ্যা দশে গিয়ে আমরা কি করলাম ফোটা দিলাম এরপরে পঁচাত্তর দশমিক পাঁচ এ বরাবর গণসংখ্যা আছে কত আট তাহলে আমরা এই যে আট ঘরে ফোটা দিলাম এরপরে পঁচাশি দশমিক পাঁচ এ বরাবর গণসংখ্যা আছে কত পাঁচ তাহলে আমরা পঁচাশি দশমিক পাঁচ থেকে ওয়াইক্ষ বরাবর পাঁচ ঘর যাব এবং সেখানে একটি ফোটা দেব এরপরে এই বিন্দুগুলো আমরা কিন্তু হাত দিয়ে সুন্দরভাবে যোগ করে দেব যোগ করে দিলেই কিন্তু আমাদের গণসংখ্যা বহুবুজ অঙ্কন করা হয়ে যাবে এবার আমাদেরকে গণসংখ্যা বহুবুজটি কিভাবে অঙ্কন করেছে সেটা লিখে দিতে হবে চক কাগজের এক ঘর সমান এক একক ধরে এক্স অক্ষ বরাবর শ্রেণী মধ্যমান ও ওয়াই অক্ষ বরাবর গণসংখ্যা নিয়ে বহুবু চাকি মূল বিন্দু থেকে পঁচিশ দশমিক পাঁচ পর্যন্ত ঘরগুলো আসে বোঝাতে সেদ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে দেখো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা কিন্তু গ্রাফ কাগজের এক ঘর সমান এক একক তুলেছি এই যে দেখো এখানে পঁচিশ দশমিক পাঁচ এখানে আছে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ ব্যবধান কত দশ মাঝখানে কিন্তু ঘরও কিন্তু আছে দশটি আবার দেখো এখানে আছে শূন্য এখানে আছে পাঁচ এখান থেকে এখানে ব্যবধান কত পাঁচ মাঝখানে কিন্তু ঘরও আছে পাঁচটি শূন্য থেকে পঁচিশ দশমিক পাঁচ এখানে ঘর থাকার কথা পঁচিশটি আছে দশটি যার কারণ আমরা সেদ চিহ্ন দিলাম তার মানে এর ভিতরে কি পঁচিশটি আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আজকের আলোচনাটি তোমাদের কাছে ভালো লেগেছে তোমাদের প্রত্যেকে সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ